Shatana Mohan at that time, then he became. Uh, then he became uh, before pass, passing passed away. He became uh, Tapas Maharaj. He went to Brazil as part of Maharaj. Then he married. But he kept uh, distributing the, the the conception of Sri Chaitanya Sarasvati Mahatma. Translating books and preaching. Переводил книги и проповедовал. He was a brilliant man. Был очень образованным человеком. He could make a restaurant that, as he did, without money, like just taking from credit card and all his crazy ways, then make something reasonable and well succeed. Он мог, например, открыть ресторан абсолютно не имея средств, то есть брать кредиты, как-то все это организовывать и потом из бессмыслицы создавать успешное дело. Then in 94 he invited Śrīla Govinda Maharaj to install Mahaprabhu. И в 94 году он пригласил Говинда Махараджа, чтобы он установил Махапрабху в ашраме. Then uh, wasn't the ashram was somewhere near the São Paulo in another ashram? Не не в нашем ашраме, не в Трифа Махараджа ашраме, а в другом ашраме недалеко от São Paulo. I was already working. Uh, I was already working with Rohini Shakti Didi. At our ashram. Он тогда работал уже в ашраме, который сейчас находится с Рахини Диди. Он тогда работал. We started in '91. Они начали в '91. Then in '94, Guru Deva came and installed Mahaprabhu in that that project, that ashram near São Paulo. В '94 году Индра Махараш приехал и установил Махапрабху в том другом ашраме недалеко от Сан Паулу. Then they could not maintain the ashram by some so many reasons because it was rented. No, они арендовали место и по многим причинам не смогли поддерживать ашрам. Then Mahaprabhu was going home. Uh, Mahaprabhu went homeless. И тогда Махапрабху остался без дома. Then uh, going house to house. И он переходил из дома в дом. Nobody would take full responsibility of him. И никто полную ответственность за него не хотел брать. And he came to our house also. И он в наш дом тоже попал. For maybe one or two months. Наверное, на месяц или два. Then I went to India in '96. И в девяносто шестом потом я поехал в Индию. Then I met Shri Govinda Maharaj at Navadvip. И тогда я встретил Говинда Махараджа в Навадвипе. Then I felt pretty much uh, attached to to Shri Govinda Maharaj as my guru. И тогда я почувствовал привязанность к Шрилу Гавинду Махараджу как к своему гуру. Потому что до этого я был в Исконе и у меня был гуру в Исконе. So in '94 I felt like, oh, he's a he's a higher than Vaishnava. I could not, we cannot say how high, but I felt, you know, he, but not attracted to be his disciple. В девяносто четвертом я почувствовал, что Невозможно писать, как, как это, что это за чувство, но что он более высокий вайшнав, но еще не почувствовал, что он мой гуру. А в 1996 году, когда я встретил его в Новодвипе, для меня все стало предельно ясно. And was funny. Это было очень забавно. Because I, I, I asked Shila Govinda Maharaj for a private, private uh, interview or он попросил аудиенцию Говинда Махараджа. Then he closed the gates and I was alone with him with some servant. Он закрыл ворота и тогда я остался один на один с ним и еще кто-то из. Then I told him I'm doing this wrong. И он тогда признался перед Говиндом Махараджем, я делаю вот это неправильно. Then he said I know Prabhu. И он сказал да я знаю Прабху. I'm doing this wrong. Я, я делаю вот это неправильно. I know Prabhu. Я знаю Прабху. I'm doing this wrong. И вот это я неправильно делаю. I know Prabhu. Я знаю Прабху. So he knew everything. И он знал все. And then, because I, I surrendered to him, like revealing my mind and everything wrong in my life. И потому что как я предался ему и открыл, признался во всех своих злодеяниях, так сказать. Because I was suffering, I could not maintain the standard I was told to maintain. 
потому что я не мог поддерживать тот стандарт, который мне сказали поддерживать, и я страдал по этому поводу. Because in the other mission they ask you so many things and you say yes, I will do, but my, all my promises were broken. И потому что в других миссиях тебе говорят делай это, делай то, и ты отвечаешь да на многие требования, но все обещания, которые я дал, я нарушил. Oh, I didn't admit. Но я не признался в этом. I was following three principles. Я следовал трем принципам. No meat, no eggs, no fish. Uh, нет мяса, нет яйца, нет рыбы. <laughs> Then Gurudeva, he was so kind. Гурудев был так добр. And I was so depressed by because my condition was so falling, and then I understood. А я был так в такой депрессии из-за того, что я понимал, насколько падшее мое состояние. Then something mystical happened. И тогда произошло что-то мистическое. Then his his form, like as Guru, was was more, uh, more in some ways more revealed to me. Его форма как Гуру стала каким-то образом более очевидно мне видна. Then I told him, I have much land. Then if you want some land, I can give for your mission in Brazil. But I was not, I didn't know about Mahaprabhu's problem. На то время я не знала проблеме Махапрабху, что у него нету дома. Но я сказала Гавинда Махараджу, что у меня есть много земли в Бразилии. Если вам надо для миссии, я могу вам ее дать. But Guru Deva kept hearing from me. Oh, then he came in '98. И он продолжал слышать. Мы держали связь. И в девяносто восьмом году он приехал. Then he took over the ashram. И возглавил ашрам. He made the ashram we were building. Он сделал ашрам, который мы строили. For his own purpose and for his own satisfaction, for that was his grace for us. That indeed was his mercy. То есть он обустроил все так, как вот ему виделось по своему видению, и это была милость для нас. So as soon as you desire, I think I had some sincere desire. But didn't know how to manage my desire. То есть в какой-то момент у меня возникло искреннее желание стать его учеником, но я просто не мог его еще оформить. That's the main, the the most important thing in our heart is like sincere desire, because then the Lord will come and take. И это самое главное, что у нас может быть, это искреннее желание, потому что тогда Господь придет и просто возьмет нас. Because if we have some desire, sometimes we are covered again with some. Sanskar, then how can you fulfill that desire? То что иногда даже если есть желание, но мы покрыты всей этой санскары и как как мы можем воплотить его в жизнь? But the Lord will come and He will take over. Но придет Господь и Он как бы возьмет все в свои руки в свое свое правление. Because He knows if you keep the sincere heart, He will anyway He will come and He will help you. Потому что если искренность сердца вы сохраните, то он в любом случае придет и сделает все сам. Because as as the other Prabhu, I forgot his name, was with the Yagyadar. 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 So as he was saying, we have many imperfections. Потому что как говорил Yagyadar, у нас много недостатков. Imperfect senses. Несовершенные чувства. Tendency to cheat others. Наклонности обманывать. Then it's very hard for us to 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 keep on the track purely in Krishna consciousness. И для нас сложно оставаться только на пути сознания Кришны. But the Lord is so merciful that He will keep He will He will He will take us up. Но Господь настолько милостив, что Он будет поддерживать нас и поднимать в наш в моменты, когда мы сходим. He will He will drag us, you know, through our obstacles. И он будет протаскивать нас через наши препятствия. That's his mercy, that's his play. Да, такова его милость. Так он проявляется. By ourselves, it's impossible. Сами мы не сможем это все сделать. So the main, the main point in Krishna consciousness means lowliness, desire, lowliness. Самое главное это одинок. Like sincere loyalty, sincere desire to satisfy Guru, Sri Guru. Ah, желание удовлетворить Гуру, искреннее желание удовлетворить Гуру. Because I, I just had one desire. I don't want to leave Krishna consciousness anymore. У меня только одно желание на данный момент. Я не хочу покидать сознание Кришны больше. Because I felt like being born in a very hellish place as my city. 
Потому что я чувствовала, что я родился в адском месте, коим является мой город. I felt so much relief to find a master. И я был настолько облегчен, когда я понял, что я нашел себе хозяина. To find shelter. Нашел убежище. To find a reason for existence and life. Нашел причину для существования и жизни. But that I didn't want to leave that anymore. И я больше не хотел это покидать, с этим расставаться. But I felt my life was very uh, My desire and life was very uh, flickering. Но я чувствовал, что моя жизнь и мое вот это желание, оно было очень колеблющееся. Any wave can take you very far. То есть любая волна может отнести ваш пароход далеко. And we never know when the waves of karma will come and take you out. И мы никогда не знаем, когда волны кармы придут и унесут нас очень далеко. But the Lord was so merciful to me. Но Господь был настолько милостив ко мне. I did everything to go out. Я делал все для того, чтобы меня вынесло. I did everything wrong to go out. Все делал не так, так что меня могло исключить из этого. But I'm still here. Но я все еще здесь. So that's His mercy. This is not my part. That's His part. И это не моя заслуга, это заслуга Господа, Его милость. He always rescued me again and again and again, and He's rescued me through friends, through many situations. He's always rescuing me. Он всегда спасает меня через другие друзей, через ситуации, все время спасает меня. Махарадж, а что является необходимым и достаточным условием для получения милости Гуру? Oh, what is the necessary and uh, enough condition for getting Guru's mercy? Desire. Желание. Искреннее желание. Искреннее желание. Sincere desire. Sincere desire. Full sincerity. Full sincerity. Full sincerity has to be followed by some quality of sacrifice. Искреннее желание должно за ним должно следовать какая какое-то качество жертвы. It's like you know you want to buy a car. Это как, например, вы хотите купить машину. И когда называю цену, даже если у вас есть эти деньги, у вас все равно как бы нет желания заплатить. И вопрос в том, насколько мы готовы, сколько мы готовы пожертвовать. И сколько мы готовы пожертвовать, это пропорционально нашему желанию. So we have to be the, the sincerity will, will be measured by how much you want to sacrifice your life for the goal for the Lord. Искренность будет измеряться тем, насколько вы готовы пожертвовать свою жизнь на служение Господу. Because you can say, oh, I have a sincere desire, but you cannot sacrifice even like ten minutes of your day, or you can no, you you, you don't. Join any program, and you don't join the devotees. You don't do any service. You you don't you don't move. Потому что вы можете сказать, у меня есть искреннее желание, но при этом вы не не уделяете даже десяти минут в день, вы не общаетесь с преданными, не посещаете программы, вы не не двигаетесь. Sometimes the Lord can even help you in that situation. Иногда Господь может помочь вам даже в такой ситуации. Because He's very merciful. Потому что Он очень милостив. And he will do something for you to move your your butt from the chair and do something. И тогда он сделает что-нибудь, чтобы все-таки оторвали себя от стула и пошли и сделали что-то. Because the the his Namo Mahavadanyaya is the most merciful, and Guru Dev is the most merciful person. Sometimes Guru Dev goes to your home like he did. He came to my home to save me. Потому что и Господь и Гуру Дев они очень милостивы. Иногда Гуру Дев приходит просто к тебе домой прямо, и он приходил ко мне домой. So from a useless life, от бесполезной жизни, he made a very useful life. Он сделал очень полезным. Taking me to his service and taking taking the property and everything for his service. Он взял и меня поставил в служение к себе, и мое имущество задействовал в служении себе. That shows his mercy. Это показывает его милость. 
I was going to hell, then he, he, I don't know where I'm going, maybe still to hell, but at least my guru went there and took me. Я, да, про, я двигался в ад, и я не знаю, куда я двигаюсь сейчас, может быть, тоже в ад, но, во всяком случае, гуру взял меня, вы, вынес оттуда и направил на, на, по другому пути. But this is very personal. Но это все личное. We cannot force others and, and, and just because we are saying something here that then we... We, we start looking to others how you know how much others are doing or not. И нельзя заставить других это понимать и других что-то делать. То есть нельзя смотреть на других и оценивать сколько они делают, сколько они жертвуют. It's how much I'm giving. Это вопрос того, сколько я даю. And you're gonna feel always uh, I'm not giving uh, full. I'm not giving enough. И ощущение всегда должно быть, что я даю недостаточно. I'm saying in many in few classes I'm saying if you have 10% give 100% of them. На многих лекциях я говорю, если у вас есть 10%, отдайте 100% из этих 10. Because it's very difficult. I see many people saying yes, 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 I'm going to the program. Потому что это очень сложно. Многие люди говорят, да, 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 я приду на программу. А потом легкая волна приходит и уносит их в другие уголки. Но это не должно ничего значить, потому что значит только то, что я сделаю, каков будет мой вклад, моя роль. И это сложно, потому что иногда мы хотим, чтобы было... Интересно и вдохновляюще каждый день, чтобы была страсть, была, был какой-то интерес, и чтобы община росла, но... Но сознание Кришны — это лорд, Господь Чайтани, это принадлежит Ему. You can work hard for preaching, for bringing people, but maybe you can you can get like one or two, and he he be very meager group, very small group for years and years and years. И вы можете стараться привести новых преданных и очень много всего для это положить, но новых придет один-два человека и группа останется маленькой, и это может продолжаться многие многие годы. Then you think, oh, I'm doing everything, but no one is coming. И тогда могут возникнуть мысли, я делаю все возможное, но никто не приходит. Я сдамся. Я знаю одного преданного, он очень долго старался, то есть на протяжении 10 или 15 лет он вел программу, а приходило только один-два человека. И он был истощен и готов был сдаться. Like was full of people, 100, и случайно, просто в одно мгновение, его программа стала посещать 100-200 людей. И Господь учит нас, мы не отвечаем за результат, мы не контролируем результат. Результат не в наших руках, и не мы наслаждаемся результатом. So you have the, the right to do your duty. У вас есть права выполнять свой долг. But you don't have the rights over the results. Но прав на результат у вас нет. That's in Bhagavad Gita. <laughs> Это в Бхагавадгите так говорится. This is very hard. It's a very hard way of working. И это очень тяжелый образ деятельности. Так тяжело работать. Because our materialistic way means I do something and I get something. Потому что в материальном мире я сделаю что-то, потому что я получу что-то. But you can make a beautiful offering for the Lord. Но вы можете сделать прекрасное подношение Господу. And He just comes and kicks it away. А он подойдет и просто отпихнет это. Because He's the Lord. Потому что он Господь. If, if, he, if, he, if he gets pleasure 
kicking your offering away. Если его удовлетворяет оттолкнуть, отпнуть ваше подношение, значит это наше счастье. Like the gopis took lotus powder, lotus dust from uh, uh, dust, dust from, from the from from the feet to put in Krishna's hand. Everybody knows this. Как в истории, когда гопи взяли пыль со стоп и положили на голову. So they don't care about the results. They are going to hell. They know that. То есть они, чтобы вылечить его головную боль, положили пыль со своих ног, и они знают, что они за это попадут в ад, но им все равно, потому что они так удовлетворяют Господа. But then they said, you know, we don't care. This is for, you know, if he can, if he will be happy without headache, migraine. То есть они сказали, что нам все равно, если это избавит его от головной боли, тогда мы готовы сделать все, что угодно. So everything is for his satisfaction, and whatever he does, and whatever, and how he takes your offerings, that's his business. Your business is to do the offering. И и все для его удовлетворения. То есть как он принимает подношения, что он с ними делает, принимает ли вообще или отвергает, это его дело. Вас не касается. Ваше дело делать подношения. That mentality will bring peace. И именно такое настроение принесет вам умиротворение. Because no, no expectation. Oh, I do this, but why? Why I'm suffering? Why nobody's coming? Потому что тогда у вас нету ожиданий, тогда нету и страданий. It's very funny because I have a garden, vegetable garden. I like to work sometimes. Потому что есть, вот, например, забавно у меня есть сад, где я люблю работать иногда. I hope with the help of the doctor, when I go back to Brazil, I can work again because my. Я надеюсь, благодаря доктору я смогу работать там, когда я приеду в Бразилию обратно. But sometimes I do a garden, very nice cauliflowers coming, very nice broccoli coming. Oh, the Lord, you know, I will offer and some other vegetables. I'm very happy seeing everything growing. Иногда я выращиваю у меня там брюссельская капуста, цветная капуста и все красиво растет, и я думаю, сейчас я сделаю красивое подношение Господу. Then I go to sleep. Я иду спать. Next morning, I see just ants. They destroyed my garden. И потом на следующее утро я вижу, что муравьи просто уничтожили весь мой сад. Then it's the Lord's desire. I cannot control ants. I can control something, but not all the ants. Ну и это получается желание Господа, потому что я не могу контролировать муравьев. Я могу контролировать что-то, но не всех муравьев. Or the cow, my cow, or jackass entered my garden and ate everything. Или, например, корову, потому что иногда вот был случай, моя корова зашла в огород и просто все съела. One day I had like very big field of corn. У меня было однажды большое поле кукурузы. Then next day I go there, the two, three cows, they were like happily fat. И на следующий день я прихожу, а там три коровы такие полненькие, счастливые, но урожая нет. I, when I saw that, you know, was I didn't know if I cry or if I laugh. <laughs> they were in the sun, sunbathing. And just chewing like. <laughs> then what can I do? You know, the Lord is tasting through the cows. That's how I can understand because I have everything protected. Everything was according to what has to be done. But they called it broken and they ate forcefully. Но что я могу поделать в этом случае? Значит, Господь наслаждается, пробует через этих существ, потому что все было под охраной, заборы, ограды, но коровы вломились и все съели просто. Это же принцип работы в материальных, в наших обычных делах, материальных, на работе, бизнес. Это же принцип работы в нашем материальном жизни, и бизнес, и работа. Yes, this is a good advice, always. Это хороший совет в любой ситуации. We do our best, but we, the results are not in our hands. Мы делаем максимально хорошо, как мы можем, стараемся, но результат не в наших руках. Махарадж, вы, наверное, имеете большой опыт общения с духовными людьми, что является недопустимым и губительным в среде, в среде людей, которые ищут духовные пищи. You have experience with of communication with spiritual people. 
And what is uh, unacceptable for the person which stri who strives for spiritual advancement, spiritual life, spiritual success? Can you repeat? Еще раз. Что является недопустимым, губительным в наших отношениях, вот, в нашей среде, допустим, в ядре? What is unacceptable, what is poisonous for the practitioner, for the practitioner in, the, in the devotee community? What is harmful? Well, Gita says lust and anger are the two doors for hell. Gita говорит, что вожделение и злость – это два, две двери в ад. Then in communities, if you can avoid offending the devotees, that's the best way to keep yourself healthy. А в обществе преданных, если вы можете избежать, обижать, не обижать других преданных, это самый лучший способ уберечь себя от несчастья. Try not to try to not offend the environment. Надо стараться не обижать свое окружение. In, in, uh, offending means exploitation mood. И обижать имеется в виду настроение эксплуатации, стяжательства. Then serve with humility, tolerance. Служить со смирением, толерантностью. The exploiting mood can harm the environment, and then you can be cast away for some time, or maybe for many times, for lots of time. Стяжательство, использование может обидеть окружение и вас могут изгнать один раз или несколько раз на долгое время. If you offend the non -devotees, Если вы обижаете непреданных, тогда реакция как бы застревает в вашем ментальном and you have to, to, to pay the reaction for that, for offending others. But if, you're, if, if you offend a Vaishnava, and according to the degree of his realization, some Vaishnavas, some higher Vaishnavas, и в соответствии с его уровнем реализации, то есть есть разного уровня реализации Вайшнава, then the offensive is, is like is stuck in your soul. Тогда оскорбление, оно как бы вредит, застревает в вашей душе. Can put, can cast you away for, for lives. И может на многие жизни вас оттолкнуть, как бы выкинуть из сознания Кришна, из общества преданного. Поэтому нежность всегда хорошая. И нежность в том плане, что выказывает почтение всем. Пропорционально в соответствии со статусом с позицией. Of course, another day I was giving the example that I, I could understand my guru in a, in a bus driver. Однажды в другом день я давал пример, что я understand or No, no, I saw like I was I was in the street and I I was very I was a little depressed and I could not do my job. Он был на улице, немного в депрессивном состоянии, не мог выполнять свою работу. I was selling books. I was in Iskon that time. Тогда он был в Исконе, продавал книги. Then I left the bus station and I went a little further. Он ушел с остановки автобуса, который он ждал, и немножко дальше прошел. Was rainy. Это not not very powerful rain, just thin rain. Шел небольшой дождь. And I was very depressed. И на настроение было депрессивное. What I'm doing with my life? Что я делаю со своей жизнью? I didn't want to go because I was selling books in the inside the bus. И он продавал книги обычно в автобусе, и ему в этот день не хотелось сюда заходить. It was very hard to to get inside the bus. Sometimes they they would refuse me. Sometimes they accept me. Then the bus goes like moving. It was very hard job. Это очень тяжелая была работа, потому что, во-первых, сложно было проникнуть в автобус. Люди толкались, иногда даже не пускали в автобус. Потом автобус едет, он шатается. Then one bus. I was far from the bus station. The bus stopped, but one bus just stopped in front of me. И я не был на остановке, но автобус остановился прямо рядом со мной. The driver saw me there, depressed. И водитель увидел, что что я такой грустный. He stopped and opened the door. Он остановился и открыл двери. Hey, what's up? 
Что с тобой? Как дела? Кам! Заходи. Я запрыгнул радостно. Then I, I met the guy and I started like revealing my mind. Oh, today I'm not okay. I'm very depressed. И я с ним познакомился и начал сразу делиться своими неприятностями в этот день, что у меня плохое настроение. Then the guy told me, when hard, when hard gets, when life gets hard on you. И тогда этот человек сказал мне, когда жизнь становится трудна, you get even harder. You? Like you becomes even harder, fight harder. Тогда ты становишься еще жестче, то есть еще сильнее. Go and sell your books. Иди и продавай свои книги. I felt like my guru saving me. И тогда я почувствовал, что мой гуру спасает меня. But of course, I didn't stop to make puja and offer like my guru. Конечно, я не перестал делать пуджу, предлагать своему гуру. But I had some gratitude because I understood like the Lord was manifesting some some incredible uh, situation for me, showing how merciful He is. No, у меня появилась вот эта оценка того, насколько Господь милости, что Он создал эту ситуацию, чтобы показать мне, что я могу. So we can see the Lord. We can see our Guru everywhere. И поэтому мы можем видеть нашего Господа, нашего Гуру везде. But proportionally to the situation, you offer honor. Но в соответствии с ситуацией вы выказываете почтение. Then that will keep you safe from from offenses. И таким образом это убережет вас от оскорбления, от обид. Because offense, offending, offending the the environment, you know, being arrogant and and aggressive can take you far from can. Can cast you away from Krishna consciousness. Krishna. Wrote it down. Rabinda записал. Maybe you have another example of such manifestation. This is very. Well, in life, in life, we have we have many, many, many situations that we you feel some some weird, like you know, wow, what's that? You know, it's for example, I was in India. В жизни есть много разных ситуаций, когда я чувствую такого, вау, что-то необычное происходит. With one one man at my age. Я был в Индии однажды с мужчиной моего возраста. He's a he's a he was a millionaire. His father was a millionaire in the underwear business, male male underwear business. У него отец был миллионер в в компании нижнего белья, производства нижнего белья. And he was addicted to use cocaine injection injecting. И он употреблял кокаин, колол наркотики. And he was dying. И умирал. So his psychiatrist told Rohini Didi, Rohini Shak Didi could help him. Его психолог сказала ему, что Rohini Didi может ему помочь. Then the family came with him asking for help. И тогда вся семья его приехала, чтобы просить ему помощи. Then we planned to go to India because in India no cocaine. И тогда мы спланировали, что мы поедем в Индию, потому что в Индии кокаина нет. Then we went to India, but I went first without Rohini. И мы поехали в Индию, но я поехал первый без Рухини, пока что только с этим человеком. So as soon as the guy arrived in 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 Varanasi, because we didn't want to go to to other places, Varanasi is more liberal, more flexible. И мы не хотели ехать другим местам, мы поехали сразу в Варанаси, потому что оно более гибкое такое, принимает больше. He had no cocaine anymore. У него больше не было кокаина. But someone came and offered him heroin. Но кто-то подошел и предложил ему героин. So he started shooting heroin. И он начал колоть героин. He was really crazy. То есть совершенно сумасшедший человек. In Brazil we say a crazy person. He is not so crazy until he burns a hundred hundred dollars bill. В Бразилии мы говорим человек не настолько сумасшедший, пока он не сожжет сто долларов купюру. Yes, so he's crazy. He's crazy. Give a hundred dollars bill. То есть говорят, он сумасшедший, сумасшедший. Дайте сто долларов в купюру. If he pockets it nicely, если он кладет ее в карман, he's not so crazy. Значит, он не такой же сумасшедший. But that man, he could burn not just one hundred dollars bill. He could burn one thousand dollars. Но тот человек мог сжечь не одну такую купюру, а тысячи таких купюр. Then Rohini came. 
Потом приехала Рахини. Then she called Shri Govinda Maharaj. Позвонила Говинда Махараджу. And Shri Govinda Maharaj said, I want you to come to see me here in Avadvip. И Говинда Махарадж сказал, я хочу, чтобы вы приехали повидать меня в Новодвипе. But I was very frustrated with the situation of mission, and I was a little, uh, my faith was a little damaged. Но на то время моя вера немного была повреждена, я немножко переживал по поводу миссии. Then I, I didn't know to go to another mission and to see everything good. I was a little like, I'm tired. Let me just stay here, and you go with. With this boy, man, he was he was at my age. I didn't want to go to another mission. I wanted to stay and say to Rahini, "Go with this young man, just without me." He was not a big man. He was a small 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 man. Then he looked at me and said, "If you don't go to see Rohini's guru, I drag you by the hair and take you there forcefully." И тогда он сказал, что если ты не поедешь к гуру Рахини, я возьму тебя за волосы и силой утащу тебя туда. And I knew he would going to do that. И я знал, что он так сделает. Then I just went to see Shila Govinda Maharaj. И поэтому я просто поехал к Шила Говинде Махараджу. That was my the light of my life. I mean, it was the the crucial, crucial. Crucial moment. Это был ключевой момент в моей жизни. Then I understood, you know, the Lord is 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 doing something unique here to this crazy man. И тогда я понял, что Господь делает что-то уникальное на самом деле через вот этого сумасшедшего человека. So I went to see Shri Govinda Maharaj in in kicks. То есть я поехал поехал и увидел Говинда Махараджа пинками. Was not like smooth. Okay, I'm going to see Shri Govinda Maharaj. No, I don't want you like forceful. Не было так что да, давайте поедем к Говинду Махараджу. Нет, меня просто заставили. So how can I don't see? You know, it's impossible. I have to see the Lord's action there. I think it's mercy. Поэтому как можно не видеть вам там какое-то проявление Господа? Я я вижу в этом милость. Then you can open your heart for the environment, and you're gonna see your good in so many ways. Тогда ты можешь открыть свое сердце твоему окружению, и тогда ты увидишь гуру проявляется в очень разных. But doesn't mean you're gonna give some dakshin, like some hundred euros for for some situation like the bus driver. Но это не значит, что ты будешь выказывать почтение водителю автобуса и делать ему подношение. Oh, guru deva, please take me. Oh, guru deva, возьми сто долларов от меня, пожалуйста. No, you just see and accordingly. Proportionally, you give your honor because that's why we're giving honor to everyone. То есть вы. Or we are trying. Вы пропорционально оказываете почтение водителю автобуса таким образом, гуру другим образом. Мы всегда всем должны выказывать почтение, но соответственно. I'm not guru. I'm just a student, a small student, and I can have to see everyone as my guru. Я не гуру. Я только студент, и я должен всех воспринимать как своего гуру. So I have to see if I have technically, if I have disciples, I have to see all of my disciples as my guru. Technically, так как у меня есть ученики, я должен всех и каждого из них воспринимать как своего гуру. If I see disciples as disciples and I see I'm guru, then I'm falling. I already, I, I'm already over. Если мое восприятие, что ученики это ученики, а я гуру, тогда я падаю, то есть я уже упал. If I think I'm superior than you because I'm getting some position and some garland and some and I, I think I came here to teach you, then I'm, I'm out of the game. Как только я начну думать, что я выше вас, потому что у меня какая-то специальная одежда и гирлянда на шее, я сразу автоматически падаю ниже. So I try to see you all as my guru. Поэтому я стараюсь воспринимать вас всех как своего гуру. My guru is giving me service through you. Мой гуру дает мне служение через вас. And then my life is protected. И таким образом моя жизнь под защитой. Because Guru Biman, the 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 craziness of Guru can damage your life. Потому что такое некое сумасшествие Guru может повредить вашей жизни. And some people they когда вы себя возомнилаете Guru. Some people they think they need to to impose themselves to teach and to be Guru. Некоторые думают, что им надо возомнить себя, поставить себя на место гуру, чтобы преподавать, чтобы учить. And everyone has their own style. I don't care. Everyone is style. 
А, и у каждого свой стиль. И у меня мое верование в то, что я должен просто быть верным своим, э, своей, своей вере. And I believe always trying to keep low profile and see everybody higher than you, it's healthy. И мне кажется, что придерживаться такого низкого, скромного уровня общения и всех почитать, всем выказывать почтение, это очень благоприятно. If you buy, if you buy some mercy, some flow, some, some flow can come to me and, and inspire others. Если по какой-то милости поток пройдет через меня и вдохновит других, This is not myself. Это не я. This is the Lord using you as a channel, and you are, his, you are just a part of His play. Это Господь использует тебя как как источник, как канал, чтобы воплотить свою игру. If you get intoxicated, it's very dangerous. If you get intoxicated. Когда вы подвигаете себя интоксикации, это очень опасно. Sometimes happens. Иногда это случается. I want to say, I'm the Acharya here. Иногда хочется сказать, я чая здесь. Это очень неправильно, но иногда это может случиться. Но когда ты с семьей, с друзьями, им все равно. I don't care, you're a I don't care. Мне, не Мне все равно, что ты отчаян. И это тебя усмиряет. She had all the questions in the morning. Yes, in the morning. In the morning time. Вайшнаву быть культурным человеком. Вот Ленин говорил, чтобы стать настоящим коммунистом, надо изучить все, в общем, наследие всего человечества. Надо ли нам изучать много? Например, знать Махабхарату, Амайну, вот и до, чтобы ориентироваться. Или только узкий круг наших писаний, писаний наших учителей, их наставлений. Lenin said that uh, to be a cultural man, you should uh, learn all the world's heritage. Uh, should to, be a, to, to become a real communist. Sorry. Uh, should Vaishnava be a cultural man to learn every scriptures, every work we have? Just wasn't wasn't Guru Deva's idea? Это не было идеей Guru Deva. Guru Deva said, "We don't need a ganga full of books." Нам не нужно, чтобы была полная ганга книжек. Like you know, ocean of books and knowledge. Океан знаний и книг. It can be detrimental to your spirituality. Detrimental. Means prejudicial. Uh, not prejudicial. Sorry, this is Portuguese. Detrimental means play against. Uh, это может uh, сыграть вам злую, ну, как бы обратную услугу для вашей духовности. То есть надо смотреть по необходимости. Если вы проповедуете, тогда, конечно, важно кое-что знать больше, чем... Like Shila Goswami Maharaj, he's a very... What very refined, and he he knows about so many things like art and he's a uh, literature. Yes, he's a we call culto in Portuguese means cultural. Oh, cultured man, or yes. you know, he has full. He's a uh, I can't say in English. Um, okay. He's a cultured man. Can be. Yes. Okay. Uh, devotee. Sorry, no, he's not a man. He's a cultured devotee. devotee. 
говорит, что Госвами Махараш, например, он очень культурный, очень интеллигентный, преданный, потому что он знает о стольких вещах, то есть и о литературе, и об архитектуре, и об искусстве. So we have to be natural. He's natural. He's not forcing himself to be like that. Но для него это естественно. Он такой есть. Он не заставляет себя это все специально изучать, чтобы потом этим делиться. Нам тоже. Это такие важные. По необходимости. По необходимости. According to the potential. Yes. Some persons they have natural tendency to to be more uh, to read more to get more information. This is not bad, but also but not necessary. It's not like a prerequisite. Кого-то есть наклонности больше читать, кому-то это просто нравится, кому-то меньше. То есть у кого-то уже есть к этому предрасположенность, тогда да, это и надо культивировать. I was talking to to Didi in the morning. Утром я разговаривал с Танушей Диди. And like when we have people qualified, as she, she's she's highly qualified. Она, например, имеет высокую квалификацию. So when we present her in some materialistic society, people get all. У нее три высших образования, поэтому когда мы ее представляем в материалистичном обществе, они воспринимают это как о, да. So she's a weapon. Поэтому она как оружие для нас. For preaching. Для проповеди. And I don't know all of you here, but you know, I don't know your life. She she just talked to me today, then I understood. She's a kind. When you present her, you tell people they say, "Wow, so this is this must be good." И я не знаю подробностей о всех ваших жизнях.